Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos continuar a nossa história do Cyberpunk, Ei. cara Vamos continuar a nossa história do Cyberpunk Galera, já lembrando, deixa aquele like, deixa um comentário aí pra ajudar bastante na divulgação do vídeo, tá? É, outra coisa, nós tínhamos parado aqui no vídeo passado, nós tínhamos levado um tiro na cabeça, né? O Dex nos deu um tiro na cabeça aí E agora vamos continuar Dias de luta, dias de glória. Me fez lembrar a música do Charlie Brown, mano. Suba, na, suba no palco. Eu acho que eu vou tocar, mano. Vou falar com essa guria aqui. E aí? Tá tudo bem? Agora eu tô calminho. Não me parece, não. Hum. Não posso te... Ei, ei, fica tranquilo. Ah, oh, o que que é, mano? É o Keanu. Personagem aí. <risos> Keanu. Eu sou o Keanu. Tu tá muito doido. Suba no palco. É isso aí, mano. Vamos, to Vamos tocar. É nóis, mano. Hoje à noite, eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Cadê a música? <risos> Cadê a música, mano? Acabou o show. Tão rápido assim. Grana é grana, não é qualquer bosta, não. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? Foi. <risos> Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Hum. Chega aí, irmão. Tomar no cu pra lá essa banda, a plateia não é tua, nem o berro. Faz o teu próprio lance. Filho <risos> da puta. <risos> Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. O nome do meu personagem que é Johnny agora, mano? Mudou? Atrasado. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrep... Silverhand. E aí, Sheita? Pode levantar voo. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? Dias de luta, dias de glória. Cigarrinho pra ele ainda. O cara largou a banda pra trabalhar como mercenário, mano. Olha isso, que loucura. Tá, 2023. Minha pega do povo, pacífica cortada, desligada. Ah, rapaz, que tá movimento nessa arma. Na rua de Watson. Filhos da puta. Eu acho que já vai ter, já vai ter treta Somos aqui, nós. galera. O que será que vai acontecer, hein, galera? Eu acho que a gente. É, acho que nós estamos indo pra uma missão, velho. É isso mesmo. Alvo na mira! Eu pensei que era eu que tava atirando, mas não é, é outro cara aqui, ó. Agora aí, agora bala com, tá ligado? Nossa, que da hora, mano. Agora bala com. Uhul! 
Nossa, olha isso, cara. 700 de dano, mas... Muito forte essa arma, velho. Corre, não. Tem mais? Acabou? Acabou. Pegue a bolsa e pula. Encontrei o ponto de acesso. Uma carga explosiva, galera. Ir pro elevador com a carga, armar, deixar a gravidade agir. Explosão, a bala, a fundação, a torre cai, caos, dedo no cu e gritaria. <risos> Eu vou dedo no cu e gritaria, galera. Eu vou colocar isso como título, tá ligado? Passarinho voa? Rato come rato? Pé de pato é chato? A central não é o seu parquinho particular, Murphy. Bora! Anúncio de evacuação. Transmitem todas as frequências e vambora! Putz... Ah, quem escreveu esse manifesto? <risos> Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny. Aloprou de vez. E olha que eu não sou flor que se cheire. Ah, abri fogo! Se prepara! Tá vendo é essa ótimo. merda? É meu! Foi mata, via! Mata! Mas é meu, nossa, quebrar a perna do cara, velho, meu Deus do céu, que pistola é essa, mano? Nossa, estourou a cabeça, olha isso, meu Deus do céu, velho, essa pistola eu quero ela, hein? Nossa senhora, 200 mil dano. O maluco entrou dentro do, do elevador, mano. Tá bugado. Calma, mulher. Coloque a arma. Coloque. Não, coloque e arme a bomba no elevador. Buxido 2, esse era o nome da bomba? Vambora! Bora do Delta! Demolitron. Pega fogo, cabaré. Elites da saca chegando! Simbora! Piloto, todo mundo pula. Bugou a legenda, galera, aí, tá? Só preciso fazer uma coisinha, preciso da tua ajuda com o um lance. Não terminei ainda, preciso colocar isso na subrede deles. Porra, eu sabia! Nunca foi pela Arasaka. É coisa da Tieti que você tá pegando, não é? Não é como se você fosse entender, Rogue. Tu tá sozinho nessa. Eu vou te dar quatro minutos se ainda quiser carona pra sair daqui. Trava da porta aberta. Tem palhaço da Arasaka vindo aí. Te amo, aranha. O mundo todo me ama. Porra! Atirem, atirem! Adorei essa pistola, cara. Isso é ponto que Ponto 200? Estamos com muitas baixas. Olha isso, que pistola é essa, velho? Meu Deus. E eu com isso, mano? Varado, galera. Deita aí, maluco. Pra que eu atirei na flash, né? Será que ele consegue pegar alguma arma aqui? Olha a pistola do maluco. Ponto 50, isso é, mano? Tem que conectar essa coisinha na rede. Fechando o ponto de acesso. Conecta. Tá suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra cadinho. Tu vai ajudar ou não? Engraçaralho pra cadinho? O que, que é isso? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murphy. Engraçaralho? 
Santa cibernética. Estamos na TV. E Se agora liga. a torre Arasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, Mbol Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza, vamos cair fora. Jogamos o vírus na rede, galera. Estão se movimentando, pro telhado, rápido. Rapaz, fudeu, mano. Uh! Olha quem chegou. Porra, é o Adam Smasher. Adam Smash? Meu Deus, Johnny. Porta fechada, mas não vai durar muito. Corre, Johnny, sem olhar pra trás. Segura, mulher. Ih! Acabei sendo atingido de novo, mano. Pega a arma, maluco. Smasher. Eu te falei, Johnnyzinho. Falei que te fechar um dia. É. Esse meio tem outra enrascada, mano. Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance pro policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. Uh. A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Para, porra! <risos> teu chefe não tá lá muito satisfeito com teu trabalho. Ai, porra, agora já era. Meu marido morreu naquela torre. Quem é essa? Mas tem destinos piores do que a morte. Ih, mano, vamos torturar isso mesmo? Eu não queria que ele morresse. Nazi, como eu na Koto. Ele não fala em português, não? Por que fez isso? Ah, tá traduzindo. Pra acabar com essa loucura que tu dissemina. Ou Rapaz, que que é isso? Que loucura é essa daqui, velho? Mano, olha isso, velho. Ah, 
Ah, essa parte aqui foi naquela hora lá aqui. Aí, quem é você, hein? Nossa, mano, eu tô no lixão esse mesmo, galera. <risos> Remover. Agora eu voltei pro personagem anterior, tá? Acho que isso foi praticamente um sonho, uma lembrança. Vai lá saber. Aterro municipal. <risos> Caraca, velho. Desenterres. Não dá pra levantar. Os caras lá, mano. Olha o Dex. 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 Ele é mais pesado do que parece. Ô, oh, coleguinha, escuta aqui. Eu fiz exatamente o que pediu, então tá na hora da gente... Oh! Arasaka-sama, o Tô-sama no sasugai han mitzumashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. Tá fazendo uma ligação. Ichi jikan go ni atsuku ka to. Ah, caralho! Karaboka! Ah, mano, chega de tapa na cara, velho. Pô. <risos> é. Uma passagem, uma viagem, uma. Como foi um passeio agora, mano? Temos uma passagem de volta para a saca, galera. Que <risos> Preciso da tua ajuda. Ah, vai cadê o, 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 o barulho do tiro? Mano? Agora tá aparecendo, porque naquela hora não tava não, mano. Neutraliza os motoristas. Uh, era. Às vezes buga o áudio, assim, o barulho dos tiros dentro do carro, tá, mano? É muito chato isso, velho. Ok, 
que esse cara, mano? Segura aí. Então, cara, sumiu? Eu tô sem entender aqui, cara. Tá muita gente atrás de mim, mano. Arasaka, o Dex lá que morreu. Agora esse maluco aí, espadachim. <risos> atrás de mim também. Mas outra vez que você vai vir. Fica de olho aberto. Porra. Nós precisamos de auxílio médico. Conhece algum mecânico de confiança? Eu conheço alguém. Okay. A gente precisa de um mecânico. E logo. Graça da vozinha dele. <risos> é... Você Victor. viu? Vai arrumar pra gente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Dela mãe, ah, dela mãe, dela mãe, dela mãe, dela mãe. Beleza, beleza. Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Uh. Só vem, me pega aqui. Eu tenho que chegar à esotérica da Mist. É lá que eu vi que. Claro, um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até 20 minutos. O que eu fazendo? Ei! Apaguei geral, mano. Conexão pessoal danificada. Por gentileza, use o plug abaixo da orelha, mas não force. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonodos abaixo do externo cleidomastoide. Se eu pegar uma veia sem querer, ele vai morrer. De fato, ele também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o soquete. Agora faça a conexão. Será que ele vai aguentar, mano? A pressão está insana. É choque neurogênico. Ele está morrendo. Vou ter que cortar o uso hospital. Não tem outro jeito. Há um risco de... Eu sei o que estou fazendo. Querida. Demorando mais para melhorar do que tu, mas melhorando. Será que a gente vai ganhar partes novas aí, hein? Mano? Sei lá, uma perna, um braço. <risos> E 
Esse cara aí é o capanga do, daquele velho, mano. Que foi morto, né? Vê, Agora... tu tá aí? Ai, e a cabeça? Clica do Victor. Como é que você tá? Hum... Sei lá, Vic, zumbido no ouvido. E eu não tô vendo porra nenhuma. Essas alucinações. Descreve pra mim. Luzes fortes. Muito barulho. Eu tô num palco, eu não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí eu solto tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada. Eu não me sinto melhor. E aí... Promete que não vai rir. Eu planto uma bomba na torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Hum. Night City tava diferente, estranha. E eu odiava a cidade. Odiava todo mundo. Tudo. Foi real demais. Até para um sonho lúcido. Não era sonho, V. Era lembrança. Tem um construto de personalidade no caco. Esses sonhos são do passado dele. Espera aí. Tu tá dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Exatamente. Johnny Silverhand. Johnny. <risos> Teve seu momento de fama uns 50 anos atrás. Bomba no QGA. Ouviu falar? Foi ele. Dizem que ficou soterrado sob os escombros. Enfim, não é isso que importa agora. Hum. Acha que tu pode superar o terrorista no meu cérebro? O biochip é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand está apagando a sua consciência, tomando aos poucos o seu corpo, até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Hum. Eu não acredito em nada dessa merda que tu tá falando. Você quer saber por quê? Porque essa merda toda não faz sentido. Isso que tá acontecendo comigo tem uma explicação lógica. Tem que ter. Tu é o melhor dos melhores, Vic. Por que não pode me ajudar? Que a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada, nenhum detalhe. Certo. Tinha... Tem um construto. Uma psique no chip. Do Johnny Silverhand. Tu inseriu na tua unidade. Nada aconteceu, né? Até tu morrer. A bala do Dexter deixou na cabeça. Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre. Tu teve sorte. Mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Bechon. Os nanitos do chip começaram a consertar os danos. Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz. <risos> tu é o Dr. Victor e eu sou o teu monstro. <risos> Perfeito. Teu corpo é só um corpo. Você pode modificar ele. Substituir com cromo. Caralho, pode arranjar um corpo novo. Já a tua mente... Ah, aí é outra história. Da perspectiva do biochip, suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado. E o seu corpo, uma casa vazia para guardar o construto. Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar, meu corpo? É involuntário para ele. Automático, inevitável. E nenhum de vocês pode impedir isso. Vic. Você tá sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer pra me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vic. Eu queria saber, garoto. 
besta aí. É, galera, temos uma bomba aqui na nossa consciência, hein, mano? O biochip que nós usamos aí era o biochip do Johnny, cara. Tu tá pedindo muito de um coroa das antigas Ih. feito Vic. Vê, hora de ir pra casa, vai. Achei que ia morrer com ele dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte, do inevitável. Na verdade, eu nem sei se eu tô acordado agora. Quer dizer, eu podia já estar tá morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, Vê. Bora. Toma, um remédio pra você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pseudoendotrizinas são ruins. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. <risos> Pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco. Misty, peraí. Uh, e o Jack? O quê? Hum... Ele falava muito de você. Muito mesmo. A gente brigou. Bem antes dele fazer esse trabalho. Ele não tava com raiva de você. Espero que saiba disso. Eu sei. Só queria que o nosso último momento juntos tivesse sido... diferente. Coitada da Mish, né, mano? Agora você tem que descansar. O Jack faleceu. Descansa. O que será isso que tem na minha cabeça, hein? A gente tem que cair fora, sacou? <risos> Olha Vou quem matar apareceu. qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. <risos> Por que apareceu, mano? <risos> Preciso de um cigarro. Onde é que tu guarda os teus? <risos> o cara tá na minha cabeça, mano. <risos> Tá tendo alucinação agora. <risos> ah, mano, só poderia, né? <risos> é... De onde você surgiu? Como é que a gente tá conversando? Porra, e como é que eu vou saber? Aí, na boa, que tipo de putinha tu é? Some daqui, caralho! <risos> Ele consegue lutar. Trabalha, caralho, fala. Porra. Porra. Somos um só, velho. Merda de chip. 
Eu mesmo vou tirar essa merda. Não, peraí. Vou assumir o controle. Eu Nossa. me viro. Tá me ouvindo? Tomar remédio. Até nunca mais, escroto. Assim não. Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho. <risos> se eles matarem, ele toma o controle, né, mano? Nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango. Entrando em você. Não, não posso, posso evitar. evitar. Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho que estar. Tomar remédio, vai. Merda. Aê, credibilidade, novos serviços disponíveis, sai do apartamento, tem bastante serviço pra gente aqui, galera. É, o, o, o Kian tá na nossa cabeça, o Johnny tá na nossa, tá na nossa cabeça, né? Galera, vamos finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu vou lançar esse vídeo, vou lançar também a continuidade aí pra gente não perder o foco, beleza? É o seguinte, é... Deixa aquele like no vídeo, tá? Deixa o like no vídeo aí, deixa um comentário também pra ajudar na divulgação do vídeo. E é isso aí, cara. Vemos no próximo episódio. Falou? Fui.